nelengva kalbėti apie kūrinį ir įvardinti jį kaip apibendrinantį kompozitoriaus kūrybą, kada kompozitoriui yra vos 33, jis yra ką tik tai sutikę savo širdį žmogų, susižadėjęs, ruošiasi jungtuviams ir siekdamas platesnio savo tapybos ir muzikos darbų pripažinimo, yra ką tik tai atvykęs į imperijos sostinę, mėgsti ryšių su svarbiais meno pasaulio žmonėmis. Bet tenk. Fuga bemol yra paskutinis pilnai pabaigtas šiurlionio muzikinio katalogo kūrinys. Fuga formaliai datuojama 1909 metų rūdienių, tačiau pirmasis jos eskizas, jau beveik pilnai atitinkantis paskutinę kūrinio versiją, yra užrašytas 1908 metų rūdienį Peterburgį, kada čiulionis gyveno operos jūratė kūrimo idėjomis. Šiame eskize, prieš pristatydamas fugos temą, kompozitorius užrašo trumputę įžangą apimančia visą muzikinio skambosio diapazoną ir nuleidžiančią klausytojo žvilgsnį ir dėmesį žemyn, kur pačiame dugne iš tamsos ir tylos palengva pradeda plėtotis tema. Viename iš to laiko trapio laiškų savo sužadėtiniai ir libreto autoriai Sofijai savo muzikinę operos pradžios viziją čiulionis nupiešia taip. Noriu, kad įžanga į prologą arba vadinamoji uvertiūra būtų tamsi, beveik niuri, keista ir fantastiška kaip jūros gelmė. Galima net pavadinti jūros gelmė. Ir turėdų būti įžanga atliekama tamsioje salėje. Antroje šios įžangos pusėje pakyla uždanga, bet yra tamsu ir beveik nieko nematyti. Palengva išriškėja šviesiausiųjų aksesuarų konturai, pirmiausia didelės fantastinės jūro žvaigždės, kistų augalų, gintaro rūmų ir taip toliau. Viskas turi rastis tarsi palengva, šviesos kas kart daugiau, muzika seka šviesą ir tilsta. Štai tokia fantastinė, gotikinės bažnyčias savo didinga ramybė, sukaupimu ir įvairiausių detalių bei vaizdinių gausa primenančią viziją, čiulionis apibandrina savo muzikinę kelionę.